Дайте строчку, пожалуйста. Вот большую лучше, наверное, потому что не дотянется. Пробу. Большую лучше стойку сюда, потому что не дотянется. Мариданга. Через Мариданку не дотянется, надо большой журавлю. Ну, Петь сейчас будет Кришнадас, потом переставим. Thank <laughs> you. 
Yeah. 
ситуация, когда наши намахата в основном уже все читали про наму Гуруды. И был праздник. Я ездила всегда на праздник в храм в Красноярск. И я просто начала молиться Кришне и просить, пожалуйста, ну, создай такую ситуацию, чтобы я могла понять или мне э, быть э, там, где я была в Исконе, или мне уже э, принимать э, сторону тех людей, с которыми я в основном была, общалась. К нам приехал э, Прабу один, он 
организовывал праздник, как раз у нас было Габархан, да, праздник был. И надо было, в общем, я просто молилась, Кришна, ну покажи мне, где мне быть. Мне вроде, я понимала, что там все нормально, мне не, не, ничего плохого я там не вижу в Исконе. И вдруг, ну я знаю, хотя уже была такая ситуация, что приезжал Гьяна Даст, бывший нами Махарадж, и я не пошла на его программы. Ну, думаю, раз говорят, в Исконе не стоит ходить, ничего в другое место, я не пошла. То есть первый раз как бы я... И когда вот такая ситуация сложилась, что мне надо было выбирать. И я пришла, я не могла подвести тех людей, у меня просто сложилось на самом деле, когда я Кришне молилась, что я не могла подвести тех людей, что мне надо было помочь э, организовать здесь праздник. То есть я не поехала в храм, а раз это вся уже на Махата наша читала про нам и Гурдеву, но я еще с ними как бы и помочь, я осталась. И когда я первый раз увидела, показали видео еще на кассете Гурудева, запись, вот именно когда он был в Москве, 2000 первом году и сделали вот эту запись и когда я посмотрела и у меня такое было чувство да наверное это настоящий гуру и я как все сегодня говорили его притягивающие глаза они до сих пор у меня стоят ну, в общем, сложилось так, что на самом деле я приняла Гуру Дева. Тогда мы получали через скайп, еще не ощущала. Но единственное, что тогда осталось, как сегодня одна Диди говорила, что я думала о том, какое же имя мне даст Гуру Дев. И я, как говорится, ни, 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 ни с кем не делилась, не говорила, но на самом деле он дал то, что я хотела. И вот тогда я опять же подумала, что он меня слышит. А, на, на, вживую я встретилась первый раз с городом на Волгоградском фестивале. И тоже такая была ситуация, когда я к нему подошла, и он как бы меня не принял, что не, не подпустил себя, чтобы я не подходила к нему близко. И мне такое было ощущение, думаю, я настолько падшая, и что я даже не могу. На самом деле, может, и не надо, надо уйти. Были такие сомнения. Но сложилось все так. И когда вообще, да, я помню, когда я начинала, еще после первых лекций, как говорится, общественных программ из Кони, я думала, ну, я не буду же глубоко погружаться в это. Ну, и так, ну, я похожу, мне это нравится. Но на самом деле получилось так, что... Жизнь показала, в общем, так построено было, что мне мирская жизнь уже была неинтересна. И тоже как-то на одной из программ Падманабха Махарадж ну, задал как-то вопрос, я уже не помню какой, но я запомнила свой ответ, что я сказала, да мне уже давно мирская жизнь неинтересна. Он меня спросил, почему? Я не могла ответить на этот вопрос. Почему? На самом деле я даже сама себе такой вопрос не задавала. Но то, что общение с преданными и вот с Гуру Девом, это как бы такие вещи, ну, по-моему, словами нельзя выразить. И, и я настолько... Человек, думаю, не, не способна оценить. Но единственное, думаю, что 
я в долгу, что я получила такую милость общения с таким гуру. И я не могу даже... сделать в ответ то, что я получила, отплатить. Еще я очень запомнила вот эту ситуацию, когда Гуру Деф уходил. Я сильно долго молилась. Я понимала, что он может уйти только по своему желанию. Я молилась, все молились, как бы, чтобы он не уходил. Я просила, чтобы у него было желание еще побыть с нами маленечко, чтобы он не, не, не было желания уйти от нас. И когда все-таки это случилось, я всегда думала, что он ну, настолько недоступен, далеко, как бы, хотя с другой стороны чувствовала его милость. И я ощутила такое чувство, что он стал после своего как бы, ухода намного ближе, чем он был, когда живой. И ну, могу сказать, что я считаю, что я в большом долгу и что не могу даже... Но я еще, еще сейчас могу только поделиться тем, что из, с другой стороны он как бы его он ушел, а когда я открываю его книгу, а я это делаю каждый день, и я ощущаю, что он здесь присутствует, он отвечает на, на вопросы и на мои, которые возникают. И вот когда я читаю книгу, не, нет такого ощущения, что его нет, что он живой, что вот он сидит и рассказывает эту лекцию и отвечает на вопросы, которые ему задают. Нет, так особо нечего. Можно я просто расскажу сон? У меня было два сна, связанных с Гордевом. Простите. Это был 2004 год. Мне, мне приснилось что комната наполненная вообще водой. Вода поднимается, поднимается уже по шею. Я не знаю, как оттуда выбраться. И вдруг появляется Гаранте, берет меня за и говорит, ныряй. Мы с ним нырнули. Надеюсь, вынырну. Надеюсь, что я вынырну. Все, наверное. Так был. Надеюсь, свой был. Я больше ничего сказать. еще хочет из учеников Курдева сказать? Кришна. Мне тоже приснилось два сна с Гуру Девом. Первый раз, когда я его увидела, это был десятый год. И так получилось, что все ждали Гуру Дева. И вот он пришел, и мне так хотелось прикоснуться к его стопам. Я вот стою и жду, и столько людей. И, в общем, еще чуть-чуть я коснусь. И так получается, что у меня, в общем... Волна людей отпихнула, я упала. Я думаю, нет, я все равно сделала возможное все, чтобы коснуться стоп. И я буквально там на корточках, моя рука пролезла сквозь ноги. 
не схватила его сзади. И потом все стали говорить, не хватайте Гурудева за ноги сзади. И вот это единственный раз я прикоснулась к нему, и мне снится сон. И я так переживала из-за этого, что вот, ну, так мало, не, не то, что даже общалась, но не смогла вот так вот прикоснуться, чтобы меня не ругали. И снится сон, что опять толпа людей, Гурдев стоит. И я тянусь опять к его ногам, и меня опять расталкивают. Я в таком состоянии, ну, расстройства. И тогда Гурдев сам подает мне руку, берет ну, и поднимает, и это был настолько реальный сон, что вот как будто мы все, ну, вот, и, то есть это даже не сон, это как реальность была, вот как я вас вижу, как ощущаю, то же самое было. Вот это был второй мой сон, а первый, как будто я в ужасном месте нахожусь, и мне страшно, и я не знаю, что делать. И тут э, и я ищу дом, и не могу его найти. И тут я вижу, что бежит такой огромный пес э, на меня бежит, э, подбегает, смотрит мне в глаза и так при, проверяет меня. И я вижу хозяина и говорю, кто это, куда он меня повезет, поведет. Э, и он говорит, это Ачарья, иди за ним. И я, да, ну, конечно, может быть, не очень сравнение пес и Гурудев, но я почувствовала, что это именно он. И я бегу за ним, и каждый раз он поворачивается, смотрит мне в глаза и проверяет меня. Ты хочешь этого? Действительно. И мы идем, бежим сквозь джунгли. Это очень страшные места. И в конце я вижу, что ну, впереди я вижу, что вот мой дом. И мне сразу так на душе хорошо становится. И что он меня вывел. Вот на самом деле очень много моментов связано с, Куру... с Курдевом. Может быть, пока я не готова об этом сказать. Спасибо. Ну, я как все в материальном мире наход... на... Наход... узнал, что нахожусь в колодце материального, материального страданий, да, и приш... пришла вот такая личность, да, и я при... открыла этот колодец, да, я просто увидел, что нахожусь в океане этих материальных страданий. Когда в той бурной жизни я просыпался ночью, трясясь от тех наслаждений, которые я получал, думал, что я получаю наслаждение, да, я открывал глаза, говорю, слава богу, я живой. А потом у меня приходила такая мысль, а если бы я умер, ничего. Все наслаждаются, что-то делают, а меня нет. Мне страшно становилось. Я думаю, елки-палки, да для чего я живу-то? Просто, думаю, ну как так? Все живут, а меня нет. Мне страшно становилось. И вот Грудев увидел мои страдания, и пришел, открыл. И когда я начал практиковать, ну, это длинная история там, я все думал, вот лотосные стопы, лотосные стопы, я думаю, люди в Индию ездят. И вот как понять его лотосные стопы, да, и вот когда мне удалось, это все по милости груду, у меня ни денег не было, ничего не было, я бухал как этот, и мне, мне просто, мне просто Господь дал деньги, да, езжай, говорит, посмотри на эти лотосные стопы, да, и когда я получил инициацию, да, мы пошли покупать гирлянды, я думаю, лотосные стопы, а я перед этим, ну, когда там, Успел городу вот так за стопами потрогать, да? И они мне вот до того показались нежные такие, приятные, теплые. Я, я такое не трогал никогда, да? А потом думаю, а как выглядит лотос? Я лотос, я не знаю, ни понятия не имею, да? И пошли на базар, да? Я купил специально гирлянду лотоса, да? И когда я взял в руки, я просто обалдел. Сходство такое, что у меня мурашки по коже побежали. Думаю, как, как, какое сходство! Это просто... Я думаю, вот, вот эта личность. Спасибо, Грудова, что вытащил мне с этого колодца. Показал путь своей в жизни. Спасибо.
पतिताभो वैष्णव भो नम नम नो महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्रीयाधर सेवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हाँ आल शास्त्र आल पुराण इज अ फास्ट एंड बिटवीन एंड लास्ट इफ यू आर सर्चिंग एवरी आर यू कैन स एवरी आर द ग्लोरी ऑफ गुरुदेव एवरी आर द ग्लोरी ऑफ गुरुदेव если вы посмотрите на шастры, если вы посмотрите на Пураны, то везде в начале, в конце, в середине всегда будут говорить о славе Гуру. Начало Бхагавата Анджанма Ясся Ятаха. जन्म गुरुदेव This slok also telling about Gurudev, Janma meaning creation, yeah. But why are from the creation? Well, Gurudev, yeah. Gurudev we do to creation. Well, how Gurudev do creation? So Mahaprabhu told, you know, Gurudev also doing work of Brahma. Brahma, what is Brahma? Yeah, what he doing Brahma? Brahma work is the creation. Well, how Gurudev do creation? Telling, you know, telling this Gurudev like this Brahma. Why Gurudev like this Brahma? Yeah, Brahma is the creation. We like this Gurudev also. You know, this Brahma and Brahma the Kon Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Lata Beej. So here he got this Bhakti Lata Beej. See, do here he got this is the from the Gurudev. So like this also Gurudev also gave this Bhakti Lata Beej. This is the work of Brahma. So Srimad Bhagavat Phash is starting Gurudev also doing work of Brahma. Если мы будем рассматривать первый стих Шримад Бхагаватам, который называется начинается с Джанма Ясе Ядаха, там начинается с описания Джанма. Он порождает. Вот это слово порождает. Оно можно, если истолковывать это применительно к Гурудеву, то Гурудев он тоже творит, он тоже порождает. Так же, как Брама, он порождает семя бхакти, которое передает нам в наше сердце. And he by this harikatha he cut our all kind of anarthas. So Sankar work is the destroy. Guru Dev also doing the destroy. And also Guru Dev can be used in the place of Shankar, to destroy, to destroy our, to correct us if we suddenly start to move in the wrong direction. Then Guru Dev will read a very severe harikatha to remove our desire to go there. Yeah, so Gurudev also work also doing the Vishnu. Vishnu's work is the doing his the maintaining. So Gurudev how is the maintaining? So Mahaprabhu he told to this Rupa Goswami, 
ये गुरुदेव गैप थी सीट बट आवर हार हार वन ए फील्ड बट सीट बट विदाउट वाटर हाउ पॉसिबल दिस टू इंक्रीज सॉरी सॉरी सो गुरुदेव दिस महाप्रभु टेलिंग व्हाट इज दिस वाटर दिस इज श्रवण एंड कीर्तन सो गुरुदेव ही टेलिंग ऑलवेज हरि कथा हलु कथा हरि कथा एंड हेल्प टू आवर दिस स्पिरिचुअल लाइफ दिस इज वन काइंड ऑफ वाटर एंड देन गैप दिस हरि कथा देन स्लोली स्लोली सॉरी सॉरी फास्ट कम प्राउड देन कम टू लीव्स then coming this branches and slowly slowly those is going this creeper and goes it across this material world and he, then he went to go to golak vrindavan and take shelter of radha krishna lotus feet atasha gurudev делает работу вишну то есть воспитывает поддерживает сначала он дает нам семечко бхакти а потом начинает аккуратно поливать её водой то есть он начинает своей харикатхой питать наша бхакти. Тогда наша ба, эта семечка наполняется силой, она дает ростки и вырастает прекрасная лиана преданности, которая упирается, уходит в духовный мир. Крады Кришны. So, so, so our all scripture can say everywhere this is the glory of Gurudev. So, Krishna Das Kviraj Goswami when he start this chaitanya charitamrita first shabd word is the bande guru first i am worship to lotus at the gurudev lotus feet there bande guru meaning is the not only guru hello one one our gurudev there is the plural plural shabd meaning our guru also guru and our sikha gurudev also guru bhartam pradar sa guru also guru who is the Nenad who is the Antar Jami Guru, they are also Guru. So our Guru Bhargar, they are also our Guru Dev. So they are the actually the Bahu Vachan. Dalia Krishna Skurach Gosvami, in the beginning of Chaitanya Charitamrita, in the beginning, he also does his worship to Guru, he does his worship to Guru. And there Guru goes to a number of different numbers, not one. So we don't have one always Guru. We have a lot of Guru. Every Guru Varga is our Guru. Vaishnava is for us Guru. Yes, so here telling Bande Gurun, so here is the uh, Krishna Das Kaviraj Goswami telling one disciple what he think about this Gurudev, what think about this Gurudev one disciple. He the Krishna Das Kaviraj, Jadda bhi Amar Guru Chaitanya Das, Tatha bhi jani Ami Tahar Prakas. He are telling, you know, only Supreme Personal to Godhead, only he the God and everybody he is servant. So this way, who is the my Gurudev? My Gurudev is the servant of Lord Krishna. You know, this is this is the Gurudev. But one disciple who had to think about Gurudev, one disciple think he is the non manifestant from this is Krishna. Krishna he is the this mercy he take the form of this is Gurudev. He came to here give mercy to me. Ah, uh, Krishna Skaraj Goswami описывает правильное отношение к своему Гуру. С одной стороны, а uh, uh, Ученик считает, да, существует, есть только один Бог и все остальные его слуги. Поэтому мой гуру – это слуга Бога. Но в то же самое время я знаю, что мой гуру – это не отличное проявление гуру. Когда Бог хочет, Господь Кришна хочет подарить свою милость, тогда эта милость принимает форму гуру. So, so guru, so our all script, you can say all scripture, Like this, Vishwanath Guru Thakur he telling, O Sakshadhari Tuena Samastha Shastrai, who is the Gurudev? All Shastrai they are telling, O Sakshadhari, he directed the Hari. Yeah? And another scripture Krishna telling, Srimad Bhagavatam, Acharya Mang Bijaniya. You think in Acharya is the, myself is the Acharya. So, all scripture telling, they are not different to Krishna. But what is this? What is that meaning? My Gurudev is the Krishna. Well, no, the, the, no, the, this is not like this. Telling is the why all direct all scripture telling Krishna Gurudev is the direct Krishna. You know, but one disciple they are thinking he is a Kintu Prabhu Jya Priyabhata Sya. 
I telling they are not different to Lord Krishna. He the very very near dear to Lord Krishna, and Krishna always rejoiced the devotee's heart. So he telling like this. That that not not many my Guru Dev directed the Krishna. Ah, no, много раз в писаниях можно встретить такие объяснения, как Сашат Дхаритва на сама Сашастаир, когда Гуру Дев считается неотличным проявлением Господа, или а или стих где неотличное проявление Господа или до секунды а Кришна говорит туда в Ачария Мам Виджани Ям Кришна говорит туда ве ты должен понимать о том что Ачария это я сам что каким образом тогда Гуру действительно является проявлением Господа неотличным проявлением это сам Господь нет, нам нужно воспринимать о том, что он слуга его, но поскольку, поскольку он очень близок ему, Кришна его принимает к себе на равных. Yeah. Uddhav gave example this material wall like this endless ocean and this is what is this is Guru you know this is the this holy this human being is very beautiful boat but without you know driver not possible this boat going but who is the driver driver is the Gurudev and sometimes you saw maybe they are ocean this boat they are you know they are what one what one three four like one cloth doing like this one coming this wind no need to play usually only dry you know handle make nicely this what is this krishna he told when somebody want came to me i am doing so much help to him so much help to him so he are telling if without guru this is the without guru this is the example this like this boat if not the driver this is the sink that was saying you know they are coming so much wave and doing so much disturb to him mm -hmm. when the gurudev very nicely he gave sawing path then nicely this boat is the going uh, that uh, material world around us is like an endless ocean which is required to cross Тело человека подобно прекраснейшему кораблю, но этот корабль все равно не сможет пересечь океан. Для корабля нужен капитан, очень хороший капитан, который сможет провести, показать, провести по важной дороге, по правильному пути. И Кришна говорит, если ты примешь прибежище у этого капитана, если ты доверишься этому капитану, то я дам все сопутствующие ветры, так чтобы вас очень быстро туда донесло. Yeah. So now, you know, our, our scripture he told that Guru form is the two kind of Guru form. One he telling not different to Sri Baladev Brahu, Nitananda Brahu. He not different. You know, he is the very Nikunja Juna Ratikeli Siddha. My Guru Dev is very expert in this Nikunja Seva when Radha Krishna they are not doing very sweet pastime. My Guru Dev is very expert doing this service. You know, they are telling Guru Dev from a two two form to Guru Dev. То есть Ашастра описывает о том, что природа Гуру Дева, Сварупа Гуру Дева имеет двух форм. Никунджа Юна Рати Келли Ситхи о том, что он с одной стороны участвует в очень сокровенных а, лилах Никунджи духовного мира. А с другой стороны он является проявлением Баладева Прабо. Yeah, now now coming question. Everybody Guru Dev, they are not different to Nityananda Baladev Prabhu, and not see the very uh, very close Sakito Srimadhi Radharani. Now coming question, coming question. But no, all Guru Dev are not like this. Well, who is the like this? If if you know what Radharani always doing, what is Radharani always doing? His her mood is always how he can please to Krishna. How can you please to Krishna? Nityananda Prabhu, if not different to Krishna, but Baladev Prabhu, but he always stayed body and five moods. Always, always he does so much observe, observe to the Krishna Seva. If some Gurudev, he takes this other side, you know, this the other side, then you can understand this Gurudev is that like this, not without, not all Gurudev. And then there is a question, is there a Guru? 
является как раз проявлением, проявлением Сайки Шимати Радыки и проявлением Баладева Прабу. Относится ли это к каждому гуру? Нет, далеко не каждому. Только когда... Какая природа, качество рода ранее навсегда с нетерпением ждет служения Шри Кришне. Точно так же Баладев Прабу, вся его природа на то, чтобы служить Шри Кришне. Только в если мы увидим у гуру такое желание, только он является, подходит под это описание. Okay. So, now today is the our Gurudev. This day is the today. So, Gurudev have so many, so many. So, it's the past time we have Gurudev. Yeah. So, so Kunti, you know, Kunti sees the tall, oh Krishna, you know, О Кришна, this is the, if some four things, Janma, Aishwarya, Sruta, Sri, you know, Janma, Aishwarya, Sruta, Sri, if they are not four, only if, if so one, one thing have one person, they are going to so much proud, he cannot do bhajan, very difficult to bhajan. One, if take birth, very high class family, he have some more opulence, wealth, Janma, Aishwarya, he have some more, lot of knowledge, and the three, if some, some beauty, look like beautiful. Well, Krishna, if there only one thing, never doing bhajan, coming, you know, false ego, he the coming, you know. But I saw our Gurudev, this, this four thing is the complete, he have. But he all doing bhajan, meaning they are not ordinary person. Uh, в Шастра говорится о том, что царица Кунти, сегодня день ухода нашего Гуру Дева, царица Кунти говорит, те, у кого есть одно из четырех богатств, то есть либо человек родился в очень а, в возвышенной семье, либо он, о, он очень образованный, у него много знания, либо он очень богат, либо он очень красив. Если у человека только хотя бы одно это присутствует, он не может совершать баджан, потому что вот эта гордость ему не даст это сделать. А если мы посмотрим на нашего города, то у него присутствовали все четыре вида богатств. И тем не менее он был просто олицетворением баджана. Он далеко не простая личность. He is a very high class of family, not ordinary family. This is the very high class of Brahman. Brahman also is the category. But he is the topmost Brahman family, Gurudev. Mm -hmm. Первая Джанма. Гурудев родился uh, в семье Браманов. Но в, uh, среди Браманов очень много uh, классов. Гурудев родился в самой возвышенной. Если смотреть по тем классам, он родился в семье самых возвышенных Браманов. Yeah, Джанма. And Aishwarya. Aishwarya meaning many. Gurudev, he has a lot of money. Why? He is doing some police officer. Our India, here, I don't know, here also something also. If India is somewhere in high post of police, you cannot imagine how much money he is coming, flowing like this water, you know, coming so lot of money. If you don't want, by force they are given to some person, you know, give the goose water, link goose, this mm -hmm, is the, yeah. mm -hmm. So Gurudev is the police officer, you know, so he has Many, many, a lot of money. Have not... Человек, второе это богатство. Шила Гурудев был очень состоятельный человек. Если я не знаю, говорит, говорит, как у вас в стране, у нас, если, например, ты являешься офицером полиции, то у тебя просто очень много денег. То есть даже если ты не хочешь, люди тебе постоянно дают деньги. Гурудев был Гурудев был очень состоятельный человек. Говорит, а деньги рекой лились. Россия also? В России, говорит, так же или нет? Кто как мотает? Ты так и так. Джанма Айсарджа. I'm telling the third thing is the Сруто. Сруто meaning is the knowledge. Yeah? You have knowledge. Гурдев have, you know, maybe you are, everybody know how he is the very, very intelligent Гурдев. Very, very intelligent. He know all scripture, all knowledge he have. So he have also full of knowledge also, Gurudev. А также в третье это знание, как сколько много знания было у Шила Гурудева. Тем не менее, никогда у него не было и тени гордости за это знание. Yeah, so he's the Sri. Sri means he's the beauty. So you are no Gurudev, Sadhis Gurudev. 
picture you can look you know when gurudev eyes this is the between like the blue eyes you know gurudev also even he the indian but look like western is like this yes le vasantri de nasho gurudev se znaet nasколka on krasiv krasivy a kakie u nego golubi glaza a to on prosto vyglyd kak zapadny chelovek so 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 gurudev gurudev also but he have this all quality but if in gurudev doing bhajan meaning they are not ordinary person если человек имеет так такое такие достоинства совершает свой бажа нужно понимать что это не обыкновенная личность yes yeah. are telling they are, they are telling there are three kind of mridang you know three uh-huh. kind of mridang one is the jivant uh, mridang one is the brihat mridang one is the mridang yeah you can you can you can saw there three mridang many this three qualif quali, qualification and you know this and the gurudev this meaning this first mridang you know gurudev singing very nice song maybe you are listening gurudev you know bhais gurudev when he sing so he is very beautiful gurudev tone you know when somebody come to temple your param gurudev told oh if you want to learn kirtan go to gaur narayan He sent to Maharaj. You can learn. So maybe you are heard Namami Swaram Sachidananda Rupam. Guru Dev singing very nice, sweet. You know this voice is very sweet voice, Guru Dev. Um, существует три вида мриданги. Одна мриданга это обычная мриданга. Одна мриданга это ходячая мриданга, проповедник. И одна мриданга это приходит мриданга, мриданга это издательство. Вот описание Гуру Дева идет как ходячую мриданга. Гуру Дев был лучшим киртанием в Матхе. У него был, вы возможно, говорит, слышали его киртаны. Как он поет на маме шварам, сочетанандо рупам, другие киртаны. Говорит, у него был самый лучший голос. И когда в матхе парам города все говорят, если вы хотите научиться киртану, вы должны идти к гуру на райме. Yes, so so singing and the second mridang is the brihat mridang, telling this scripture. Brihat mridang is the scripture. This mridang, you know, this is sound going some far way. But if public some the scripture, why are he got this scripture? Why are he go? Maybe Guru Guru no Karnar, but when somebody read, they are got this message, you know, Krishna's message. So our Guru Dev, he publication so so many scripture. You cannot imagine how many scripture Guru Dev publication, Gita, Jaya Dharma, Mahaprabhu Sikha, Sikha Ashtaka, Man Sikha, Upadesa Amrita, Bedu Gita, Bedu Gita. So so many Guru Dev scripture Guru Dev. Также Гурдав описывает, как брехат Мариданга, как издательский станок. Говорит, обычно Мариданга, ну, можно услышать там на много метров, но брехат Мариданга можно слышать на другом конце земли и получить послание Шри Кришны. Вот человек Гурдав выиграет, представить себе не можете, как много Гурдав усилий приложил то, чтобы а, до нас дошли его книги. Как много он издал книг. И вот Махарадж перечислял и Джайва Дарма, и, и Бхагавад Гита, и Манах Шикша, и Упадишамрита, и Шикшаштака, и Чайтанья Шикшаштака и другие. Да, yeah, so, so, so many, many scripts. And third Мриданга is the telling Jivanta Мриданга. Telling Jivanta Мриданга is the life Мриданга. You know, this, this is the, like this Gurudev, You know, Mahaprabhu have some Bhavishabani. You know, Bhavishabani is the one day coming, mm-hmm. such a day. Mm-hmm. Every year, whole world, every year, my name is the going. Everybody is singing this Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is the Mahaprabhu Bhavishabani. So you can see, you also go there to successful this thing, you know. He go to every, maybe you know he going whole world, you know. So many preacher go preaching, but our Guru Dev is the topmost, you know. She maybe twenty eight time whole world going. Thirty two, thirty two. Thirty two time going to whole world, you know. One time the half um, in half world and second like second world. So thirty two time Guru Dev going to everywhere preaching this holy name. Он говорит, ты, Гуру, так как Махапрабху предсказывал о том, что имя мое будет проповедовать по всему миру, посмотрите, как Гуру Дев успешен был в этой проповеди. Он говорит, 
сколько много раз облетел земной шар, более 32 раз. Этого, это даже превышает то, сколько сделал с вами Махарадж Прабхупада. You know, all this Brajavasi, you know, all Brajavasi, this Brajavasi, Nandagam, Barsana, all this Brajavasi, Mathura, all their big, big, big scholars person, they are gathering to Barsana, you know, they are where the Lalita Gao, they are gathering with some, uh, some famous place, Lalita, Chagawani. yeah, they are, and everybody celebrated Gurudev and gave this one, tightly, this is the, this is the Jugacharya, yeah. Также Гурудев был как раз той личностью, которая установила эту проповедь. Почему? Потому что в Раджавасе его приняли за своего. То есть, когда Гурудев появился там, и когда он начал свою проповедь, то видя его качество, видя его настроение, в Раджавасе самые известные люди в Радже, Манмадхура Мандалы, они в месте рождения Лалиты Саки, место, где детство Лалиты Саки, потому что в Уча Гаоне, сделали большую церемонию, на которой присвоили Шилагороду титул Юга Ачарья. Это обозначает, что Ачарья всего миллениума. So Gurudev have many, many way, you know. Gurudev have so, so glorious in the many, many way. And Gurudev, you know, this, you know, this is the uh, once, you know, once Gurudev and what your Param Gurudev once sit in the uh, Navadip, your Devan the Gaudiyamat, and your Gurudev and Paman Goswami Mahathir Vikram Goswami Mahathir sit there. Somebody came outside. Telling, oh, Bhakti Pragyana Kesav Goswami Maharaj, you have very here, nice field here. Why not growing very nice, nice flower here? Yes, yeah, there's uh -huh. so many empty plates. Then your Param Guru, they were telling, you know, not dinner looking. <laughs> they are, they are uh, nice, nice flower. This, this, this flower, this material flower, this fragrant going how far? Very, very little far after it dry. But this, this, they are, this flower, once blossoming, you know, this, this, this fragrant going to whole wall. Going this whole wall, this fragrant, then so many bumble be attractive and came and drink this honey. You know, this is the, this is the truth, you know. So your, your Gurudev, you know, bless me. You are, you are so many whole wall, so many bumble be like your disciple came and drink this honey, you know. Однажды, когда Парам Гурудев и Гурудев сидели на веранде, подошел один человек и стал спрашивать, у вас тут так много земли, почему вы не выращиваете цветы? Надо же землю использовать. Парам Гурудов на него уставился и говорит, ты что не видишь мои цветы? Посмотри на мои цветы. И он показывает там Шила Гурудева. Говорит, вот когда вот эти цветы расцветут, то обычные цветы, но не 2-3 дня поцветут, то это порадует людей. А если... А если мои, говорит, цветы расцветут, то тогда их благоухание наполнит собой весь мир. И столько шмелей прилетит, на, чтобы пить этот нектар. Вот Махарадж говорит, когда Гурудев расцвел, когда он раскрылся, говорит, сколько, говорит, шмелей со, со всего мира слетело, чтобы пить этот нектар, говорит, как вы. So Mahaprabhu he start this parikrama. You know, he start this parikrama. After Prabhupada he start start this parikrama. And after you know slowly slowly when he stop, then your Parama Guru they start. But he slowly 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 going 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 in. But now now this this parikrama even you know even there are different different Gaudiya but they are also doing parikrama. But you can look, you know. Your Gurudev when staying with the Vedanta Samiti, they are, they are time, in their time, you know, even every Gaudiya Mata, some people are coming Parikma, but not like this Devananda Gaudiya Mata, you know, lot of people can imagine, but when Gurudev left and coming alone, alone he coming, but now he can look there, when Gurudev last time to Parikma, all, all person coming, all Gaudiya Mata together, when, how many devotees? 
person our society more than them their devotee so gurudev this is the, you know very 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 powerful gurudev person very very personal to gurudev насколько гурудев занимает особое положение в миссии махапрабху насколько огромная у него сила когда махапрабху хотел чтобы весь мир приезжал в новодвип и совершал парикрамы это начал делать бхактисиданта сарасати прабхупада Потом, когда Прабхупада ушел, то какое-то время оно просто совершенно прекратилось, все затихло. И за организацию этого взялся Парам Гурудев. Тогда он как раз Шила Гурудев занимался, был его помощником в организации паломников. И когда ушел Парам Гурудев, даже когда, даже когда Парам Гурудев, даже когда Парам Гурудев был здесь, и он уже отсоединился в Девананда Гаудиамадхи на Коладвипе, это была самая большая парикрама среди всех других гаудиаматов. Но даже когда там произошло неурядица, и когда Шила Гурдов оставил Девадата Гаудиамат, он один оттуда ушел. Но парикрама, которая шла за ним в последующие годы, не, по своему количеству не могла сравниться со всеми остальными паломниками Новодвипы. То есть, если, если вы вспомните, те, кто приезжали в Новодвипы, какие там храмы стоят, и какие тысячи людей там приезжали, все эти шли, эти парикрамы. Если взять все остальные, а, все остальные парикрамы, сложить их вместе, то по, с, парикрама города была самой многочисленной. Это говорит о том, что у него особое место в миссии Махапрабху. Yeah. And our our Maharaj, you know, he has so so many qualities, he Gurudev, you know. So Bhagavad Gita, he telling, achar karne ke upracha karne prachar prachar karne ke na na kar achar, achar prachar naam ek karha do kar diya. He telling who is the acharya, telling he acharya he that person who is also preach also doing bhajan also preaching both, you know this is the so Iskan Isha or Gurudev. There are two things is the very very powerful. One is his bhajan is so strong. When he did not finish one lakh harinam, he did not take any breakfast. And his whole day can so completely he the observe this bhajan, yeah, the bhajan. And how is the bhajan? And also like this is pre pre prachar also preaching also both. You know how much he is the follow this bhakti doing nicely following this. Prachar also going like this. So if both things you can say, Guru, they are very strong things. В шастре говорится о том, что Ачарья – это тот, кто сам совершает настоящий баджан. И тот, кто проповедует, дает возможность другим совершать этот баджан. И если посмотреть на Гуру Дева, на качество Гуру Дева, какой баджан совершал наш Гуру Дев? Он говорит, он даже он до завтрака еще заканчивал свой лак святых имен. В течение дня, если кто-то его видел, насколько он был погружен в свой баджан, чем бы он ни занимался. И, и какая проповедь была у Шила Гурудева? He is the very very powerful Gurudev. So, so Gurudev have so so many. So you know, uh, very difficult to do. One one disciple possible you can give some respect to this Gurudev. Only one disciple can why he think he is my Gurudev. But God brother he cannot give respect. Why? You are same. You know, you are God brother. So you are same. So very difficult to somebody give to somebody respect. But you saw this Gurudev life. Who is the God brother of Gurudev? You know, God brother of Gurudev. Not only senior, who is the junior also Gurudev, God brother. Tivikram Goswami Maharaj. Samaraj. They are also gave so much respect to Gurudev. Like this, you know, Guru Bhatt. Like Tivikram Maharaj, you know, what he doing? What he doing? When Gurudev, when he Gurudev when going, when Gurudev is the going, then he the behind doing pranam. Where, where the foot keep the foot, and they are the Vikram Maharaj doing pranam. This is where the foot keep the, you know, they are mm -hmm. doing behind. And when Gurudev going, and behind the shoes touch and take the cap this like this. Guru Sakti Vikram Maharaj is also doing so much respect to Maharaj. Он говорит, что ученику всегда легко почитать своего гуру, это естественно. 
гораздо сложнее посчитать своих духовных братьев. Ну что духовные братья? Мы с ними на равных, как бы зачем их почитать? Вот. Но если мы посмотрим на жизнь Гуру Дева, о том, о том как, какое он отдавал почитание своим духовным братьям, как духовные братья его почитали, что говорить о тех братьях, которые наравне с тобой, даже те, которые старше его. Например, когда Шила Гуруде выходил, то Тривикрама Гасай Махара, чтобы его не смущать, вот там, где стояли стопы Гурудева, он этим, пока когда Гурудев уходил, он кланялся этому месту в Дандават Пранами, хотя был старше по положению и по возрасту, чем Шила Гурудев. So, you know, Gurudev, he he's the nicely, you know, he teaching to all Brahmacharya Sahari Katha, you know, he give teaching. I saw another, another Gaudiya word. If some Brahmachari, like Sanyasi, he try to learn some slow Hari Katha, some another, another Guru, he become so much jealous. Oh, maybe he then more than make it some senior, famous. He try to pulling to catch, you know, catch it behind. But I saw... When he came to Mathura, I saw Gurudev, some, some speciality, I saw Gurudev. If somebody so much interest to learn this Harikatha, learn this Shastra, then Gurudev is speaking so happy, you know. Gurudev took so much love, affection to give to him. You know, I saw this thing to Gurudev. So, so came to, who is the coming to Gurudev? They are become so much learned, they are so much learned. Nice, nice colors they are, my Gurudev, Gurudev. Когда я пришел в Кешевый Джагау Диамат, я был поражен тем, что увидел разницу. Прежде я видел в Матхе такую ситуацию. Если кто-то из пришедших, например, Брамачари, Саньяси, хотел изучать шастры, давать Харикатхо, то другие его духовные братья, они просто чувствовали некую зависть и постоянно ему мешали в этом. То есть, ну, как бы он не занял их положение, как бы его не стали уважать больше, чем меня, и так далее. Вот. Но когда я пришел в Кешево, Чагаудия Матхи, я был поражен тем, что там была совершенно прямо противоположная ситуация, когда, если Гуруда видел крохотное желание у человека о том, чтобы действительно изучать Харикату, чтобы стать, чтобы давать прекрасную Харикатху, он просто так много своей любви начинал давать этому человеку, чтобы его вырастить, чтобы сделать из него проповедника. Всячески способствовал этому. Yeah. So, maybe, who is the Gurudev disciple there? No. When Gurudev, then Navadhi Parikma and Brajmada Parikma, maybe who is the Gurudev disciple there? No. When Gurudev sit in you know, this asan uh -huh. and all big, big sannyasi, you know, their lotus feet sit down, all big, big sannyasi. And Gurudev, everybody afraid to Gurudev, you know, everybody, you know, and the Gurudev, when asking, you can tell Harikatha, you can tell Harikatha, you know, Gurudev. And Gurudev, how teaching? No, like this Brajamandal Parikma, he telling this whole Brajamandal Parikma, you're discussing to Srimad Bhagavatam, you know, okay. Srimad Bhagavatam. But the Guru Dev never gave a topic, anybody not gave a topic. Well, any canto, any places, by any, even coming this, you know, after, after, I can ask to anybody, not telling, I, today I ask this subject, mm -hmm. today I ask of this subject, never Guru Dev telling. He telling anybody I can ask, then what happening? Then whole sannyasi, <laughs> there is so much afraid and whole sannyasi. Maybe Gurudev, if you ask me, the front of everybody, you can not tell Harikatha, then again, oh, so much, you know, so much neglect to me. So, there are everybody, so all sannyasi, if you go to room, everybody not sleeping, looking. Today, maybe, today, what is the topic yeah, is the coming? Yeah. Looking, 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 looking. And uh, so, Gurudev, anytime, you know. This is the technique of Gurudev, you know, mm -hmm. like this Gurudev is trained to everybody. Chaitanya, like the, telling Gurudev this month, you can discuss Chaitanya Charita Amrita. He never telling, I ask this. Manasikya, Upadasa Amrita, but I can tell to anybody, I can disclose. Then what happening? Necessary, can, uh, everybody become prepared, like this, come, come some paper, like this. <laughs> so Gurudev, like this, you know, Gurudev, he trained to everyone, all sannyasi, brahmachari. Помните, говорит, какая была красивая картина, когда в центре восседал Гурудев? Вокруг него сидели большие саньяси во время Враджа Мандалы Парикрам или Навадвипа Парикрам. Он так в центре, а вокруг него множество этих саньяси больших с дандами, которых просто немножко... Все были очень взволнованы и все очень боялись Гурудева, потому что Гурудев мог каждого из них спросить по любой теме. Он обычно говорил, вот Навадвипа Парикрам будем обсуждать в этот раз Бхагаватом. Но куда он никогда не говорил, кто 
у кого он спросит, по какой теме, по какой песне. Он это никогда не говорил. Все знают, что он может спросить любого и по любой теме. И это будет а, напротив перед там, тысячами этих паломников, чтобы не опозориться. Я просто видела, какой мандраж был у наших у наших проповедников Санясь. Говорит, мы говорит, тогда говорит, не спали. Вот сейчас это. Сейчас уже все расслаблены, там все занимаются, все стали отчарями, все, все уже расслаблены, а тогда заходишь в каждую комнатку, в комнату, они не спят, они сидят над этими, над, над шастрами, изучают все это, записывают шпаргалочки, записочки, учатся, там, если кто-нибудь выступает, так начинает потрясать, и Городов мог действительно, он в любой момент может спросить любую тему и вызвать совершенно любого. И вот они так пересматривают такого меня или меня. Интересно была картина. Грудев он просто, он воспитывал для того, он, он почему так делал? Для того, чтобы, чтобы они были готовы на по любой теме говорить любой вопрос, чтобы они могли полностью раскрыть. Такое воспитание Грудев было. Yeah, so, so, you know, this is Gurudev. And when Gurudev, you know, when he stay in Mathura, when I come in Mathura, You cannot imagine what is the power of Gurudev, you know. Gurudev went like this example, like Agastha Muni. Mm -hmm. Agastha Muni, when Ramchandra, he went first. When he first, suddenly saw, you know, one, 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 one lion is sleeping, gave this head, the, the lap of this one deer. He is sleeping there. <laughs> and he saw one mango and snake, there each other in its kissing. Then he the a uh, surprise. Uh, I am complete looking different, different. Completely, no. What is the opposite thought? Say. Then he understand. Oh, maybe this is the ashram. Up, this is the August is the ashram. The why is very powerful person. Like this is Gurudev when he stay in Mathura. Math, this situation is like this situation. Mm -hmm. Completely the, by this bhajan power, complete this temple, staying, complete this 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 bhatavaran. You know this is the climate, complete different bhatavaran mm -hmm. climate. Mm -hmm. By the power of this Gurudev bhajan. Mm -hmm. Ah, Maharaj говорит, а вы не можете себе представить атмосферу тогда в Кешева Джагаудия Матхи. Это говорит как как описание Ашама Агастя Муни. Однажды, когда Рама подходил к Ашаму Агастя Муни, он вдруг увидел, что спит тигр и на, на, буквально на бедре у оленя. То есть он спит в любви, там, об, они, об, 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 в объятиях. Потом он увидит мангуста и змею, они там целуются от любви друг к друг другу. То есть, вот, по идее, те, кто являются пищей один для другого, они все любят друг друга. Тогда Рама понял, что мы точно подошли к Ашраму Агастя Муни. Когда, когда Саду такого уровня совершает свой баджан, то там не, не то, чтобы нет насилия, не то, чтобы нет какой-то вражды. Там все меняется, меняет свою природу, и все становится, пропитывается любовью. Вот говорит, вот такая же атмосфера была в Кешвадже Гавдиаматхе, когда олени любили, <смех> олени, говорит, любили тигров, а мангусты целовались со змеями. Когда, если Гурудев, когда Гурудев был в Матхе, как, как от силы его баджана, там была совершенно другая атмосфера. Все, все просто по струночке ходили, все просто любили друг друга, идеальными вайшнавами были. So, when somebody do nice bhajan, You know, then Krishna what he do, he also sent to nice, nice devotee to help this preaching. So when Gurudev to, to preaching, that time this Krishna Das, he the topmost Kirtani of Gurudev. He took so much help. All the world he going with Gurudev, you know, everywhere go. And when he stay in Mathura, he also always went to Nagar Sankirtan. He the, maybe you can see the whole way he doing mm -hmm. the Kirtan. When go house, house, he took so much help. Premananda Prabhu, you know. He completely controlled this kitchen. He mm -hmm. completely controlled this kitchen. So Gurudev, when he go Western country, completely, you know, Premananda Prabhu, he completely controlled this kitchen. Then Gurudev did, don't think, he don't know, he the Premananda was there, you mm -hmm. know. He don't think, the Premananda is the everything he's looking. And when he go to big, big, you know, big, big festival, Gurudev never gave anything. Premananda, you know, doing this, that, you know, you know this, doing bhikya, and he doing the big, big festival. He doing big, big festival, you know. 
So I saw under this Madhav Maharaj, he looking complete Gurudev, you know, the health, he completely looking the Gurudev health, how he doing. And Tirtha Maharaj, also he going preaching everywhere, doing preaching every, where he the preaching Gurudev, all, all kind of seva they are, Ban Maharaj, myself, you know, they are, when somebody doing bhajan, Krishna also everything is sent to them, you know. They are everything, you know, Gurudev, without thinking in the nice bhajan, going whole world, you know. I saw Krishna, if somebody doing the nice bhajan, Krishna, everything he do, um, you know, said everything do nicely. Yeah. Maharaj говорит, что когда человек совершает настоящий баджан, то Кришна устраивает все возможное, невозможное, для того, чтобы все там шло гладко. Он посылает всех, каких нужно, достойных личностей, чтобы все это способствовало баджану, чтобы что, чтобы все это способствовало проповеди. Вот, говорит, когда Кришна даст пробу, сколько он Гурудеву помог в проповеди, сколько Гурудев делал проповеди по Мадхуре, по Утар Прадешу, по, да, вот программы в домах, сколько были Нагар Санкиртаны, которые нужно было сделать, чтобы это была проповедь реальная, массовая, как, какую роль играл при этом Кришнадас, сколько он в, в разные страны приезжал, и Кришнадас брал на себя эту, эту обязанность тем, что он а, давал Киртан людям, давал эту вот силу, силу, силу Киртана, Говорит, возьмите Примананду Прабу. Примананду Прабу Гурудеву послали, чтобы Гурудева совершенно не было головной боли по поводу того, как же людей накормить при этой проповеди. Куда бы Гурудев ни приезжал, какой бы большой там грандиозный праздник не собирался, Гурудев никогда не озабочивался тем, где найти деньги на просадам, что приготовить, как кормить. Говорит, вся эта обязанность, она просто ложилась на плечи Примананду Прабу. Он, какие бы большие праздники ни были, Гурудеву, это Гурудеву никогда не мешал пробовать, потому что Гурудев был уверен, что Примананду Прабу, он позаботится за кухней. Говорит, возьмите, говорит, Мадху Махараджа. Гурудев никогда не заботился особо о своем здоровье. У него все сознание было поглощено в проповедь и в баджан. Мадху Махарадж заботился о здоровье. Возьмите, говорит, Шипат Пакизанта Тирту Махараджа. Сколько он сделал проповеди для Шила Гурудева, там, где ее нужно было дать. Говорит, меня, говорит, Бон Махараджа. Говорит, говорит, когда Кришна делает свой, когда Кришна видит, что человек совершает искренний баджан, то Кришна делает все необходимое, Он пошлет все, Он даст все необходимое и пошлет всех э, личностей, которые помогут в этом. That time, you know, that time, if somebody coming asks Bhavan Maharaj something, he is Acharya, Bhavan Maharaj, I am, don't know. My guardian, my master is the Narayan Maharaj. He go to there, he asks to him, you know, he asks to him. And one, one day what happening, known, you are known, Navadhiparikma, how many people, when you are saying, there are lot of people, everything your Gurudev controlling, everything. Now what happening? Парикма uh, is the going five days. Парикма, what happening? One night, Gurudev had the diarrhea. You know, mm -hmm. maybe ten times he went to toilet. So now Gurudev is so much, you know, so much weak. Madhav Maharaj, you know, <coughs> Madhav Maharaj, Madhav Maharaj came telling Bhavan Goswami Maharaj. Uh, he know when our Gurudev going to Parikma, Pashti came to Bhavan Goswami Maharaj, our new pranam, take order, he, then he go. You know, they go. Mm -hmm. So he came telling everything to Bhavan Goswami Maharaj. Maharaj ten times he went to the toilet. So he was so weak, I think very difficult to go to in Parikama. But Maharaj is so much enthusiasm in your Gurudev. So much enthusiasm you have. You know? So now your Gurudev telling, no, I am going. But Madhya Maharaj is crying. <laughs> no, you cannot go. He can, I can do, lock you this room. <laughs> I cannot go. But he tell to Bhavan Goswami Maharaj, if coming, Maharaj did not give it order. Then Tivikram Goswami Maharaj tell him, oh, Tivikram Goswami Maharaj gave example. He gave example, you know, when Krishna, you know, when Krishna, he did not go cow grazing. 
any cow did not go to cow you know go great did not never going and never sakai is the going when krishna going then everybody following this this is the al kaf al kaw al kaw advise like this gurudev he not going who is the looking this parikman nobody is looking anybody not listening anybody are at any brahmachari any sanyasi never listening any other but when our gurudev they are everybody you know everybody followed him everybody so much operate you know gurudev you know he no gurudev power how is the power so gurudev is not listening anything but he got parikrama then everybody got parikrama on gurudev когда бы к вам на махараджа он тогда был ачарьям давананда гаудя марха когда к нему бы не приходили за каким-то вопросом решить какую-то проблему он всегда говорил вот мой хранитель, мой старший, это вот Нарайна Махарач, вот идите всем к нему, он всех, всех туда к нему отправлял, потому что Шила Гурудев, только Шила Гурудев мог все это решить. Почему? Потому что все его слушались. Он говорит, однажды, говорит, была такая ситуация, что уже прошло пять дней на Вадвив Парикрама, она каждый день такая тяжелая, изнурительная, и ночью получ... у Гурудева начинается диарея. Он уже 10 раз был в туалете. То есть, соответственно, он очень слаб. Но утром он, как ни в чем не бывало, стоит и собирается, и собирается на новод, вести на водвива по рикраму. Мадава Махарадь стал с ним спорить. Говорит, никуда ты не пойдешь, я тебя не пущу, ты очень слабый. Грудь говорит, нет, я пойду, я тебя на дверь закрою, я тебя на ключ посажу. Вот в итоге... Вот, вот в итоге он думает, что меня он не послушает, он побежал жаловаться к, к вам на Махараджу, объясняет, что Гурудев он очень слабый, ему нельзя сейчас никуда идти, вам на Махарадж ничего не мог сделать. Тервик побежал за, за помощью к Тервикру Ангасами Махараджу, остановите его, говорит, он очень слабый. Тервикру Махарадж такой сказал, а, если Кришна не идет коров пасти, никто, ни одна корова туда не пойдет. Ни, ни один пастушок у него даже и в мыслях такого не появится. Это же сегодня нужно идти пасти коров. Если Кришна пойдет, за ним все пойдут. И говорят, вот если Гурудев не пойдет, там будет полный хаос. Они слушают только Гурудева. Никакие не промочары, не саняси, они просто не, 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 они не будут так слушаться. И по поэтому будет неуправляемое. Поэтому Гурудев все-таки пошел и вел за собой парикраму. Yes, yeah. so how our Goswamis did bhajan, you know, Gurudev Anand told how all Goswamis do bhajan, this other Goswami, Ashtak, Ekan Sadhyar Sankhya Purvaka Nam Gana Nativi, Kala Basa Nikrita, they are telling how six Goswamis are doing bhajan, you know, Gurudev Anand is told, you know, Gurudev Anand is told, I also try doing like this bhajan. It, every day chanting two to lakh harinam and every day doing riyaj govardhan parikma reading this goswami scripture every day take the name of all vaisnavas offering this organ says you know this giriraj giridhari gauriya mat ho yaar gurudev stay they are very, doing very great estate gurudev doing they are very great estate gurudev doing bhajan sadhan they are so his bhajan sadhan was very strong sadhan bhajan so he wants all the world is famous Шила uh Гурудев -huh. uh, рассказывал нам uh, всегда о баджане шести госвами, о uh, их практике ежедневной. И рассказывал о том, что он тоже раньше, тогда после хода Парам Гурудева, он поехал на Гавардан и тоже, и тоже жил такой жизнью, как госвами. Uh, тогда он каждый, каждый день читал два лаха святых имен. Тогда он предлагал тысячи поклонов, вспоминая всех вашнавов. Тогда он каждый день проходил Гавардана по рикрам. Вот то место, где у нас стоит, это Гиридари Гаудиамат, как раз это было место Баджан, Баджана Стали, нашего Шила Гурудева. И вот именно там он совершал такой же сильный Баджан, как наши Гасами, как мы поем от Пшат Гасами Аштакам. Он говорит, благодаря этому Баджану Гурудев была такая сила управлять сердцами людей. Yeah, this is this way he goes there have so so many glories. You can listen to you know uh, different different you know you know the lecture there are many many guruji unlimited is the Gurudev glories unlimited Gurudev glories. So today he is the disappearance. Maybe they are doing some drama. Yeah. Сегодня спектакль. Да, сколько вам времени там? Какой из них? Two dramas, Maharaj. Tudava. Okay.
So today is Вроде a good говорит, бесконечная, бесконечная слава. Можно на самом деле, не прерываясь, рассказывать мне, потому что так много, что рассказать о Грудове, так много событий. What? I just translated what you told before. Grudev has unlimited glory, okay, and okay. we can speak it uh, uninterruptedly. So, okay, so today that is the Shabbat day. That good, but Guru Varga, they are eternal, always eternal. So, you always see the page, maybe he looking here. Uh, you are, you know, Gurudev already here, Gurudev, and looking how you are uh, listening his uh, glories. And he gave to everybody mercy to us. You can stay, this mercy is the death. For life, you can stay this spiritual life. Never come any situation. You can never live this spiritual life. This is the this mercy. So everybody pay to Gurudev. Open says, ask to Gurudev. Our life become any situation, but you cannot live the Guru by snuffs. For life, you can stay this spiritual life and follow the all limbs as bhakti. So my Gurudev tell, anyhow try. One life, you can spend this spiritual bhakti. Он говорит, наша Гуру Варга, она вечна. Все эти личности, все наши учителя, они вечны. Они находятся с нами, просто наблюдают сейчас за нами. Махарадж говорит, вот Гурды сейчас, возможно, наблюдает за нами. Вот он сейчас сидит с нами, смотрит, как мы слушаем Харикатху о нем, как, он, как мы прославляем его. И милость его к нам будет заключаться в том, что он подарит нам возможность всю свою жизнь, всю свою отмеренную жизнь, чтобы мы ее посвятили баджану. То есть в этот момент сегодня, мой Гуру Дев тоже меня учил, нужно молиться Гуру Деву. Он сегодня как-никак э, слушает наши молитвы, а, и нужно помолиться ему о том, чтобы все свое время, то есть все... Какие бы трудности не были у меня в жизни, какие бы меня не ожидали опасности, чтобы я всегда был с гуру, с гуру и вайшнавами, чтобы всегда продолжал своему баджану, не сходил с этого пути. Okay. Кабе хабе боло седи на Амар. Кабе хабе боло седи на Kabi habi bolo se di no yama Kabi habi bolo se di no yama Aparadha ghuchi shudhana me ruchi Kipa bole habi hidaye sanchar Aparadha ghuchi shudhana me ruchi Kavita Sundari, 
Вайшна не скажет никогда, что он вайшна. Он имена мои поет и повторяет мне устанно. В руках его писание. И сладостями всех он угощает постоянно. Вайшна во сердце бьется у тебя, и у тебя, и у тебя. Прислушайся, ты слышишь этот звук. Не бойся. Вашна, не бойся, это я. Напоминаю о себе. Тук, тук. Да, да, мой Господь. Прекрасно, что ты есть. Источник счастья и любви. Ты там, ты где-то далеко. Но в то же сердце ты и здесь. Я чувствую тебя внутри. Ты в каждом атоме и каждой жизни мир наполнен лишь тобой. И сердце бьется радостями в живых и Жив Джагу, проснись и пой. Кали Кришна, Кали Кришна, 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 я прихожу в обличие правды. Я искушение для праздного и беспокойного ума. Я тот, кто делает людей несчастными. Твое безверие, ведь Бога нет, он не шлюзи, а обман. Я подарю тебе реально, знаю, я дам тебе богатство, силу, красоту и славу дам. Ты только сердце мне свое отдам. Смотри, смотри же вот моя коллекция сердец людских, обжор сердце, обошло лишь пирожок, а это сердце богача, его я приобрел за сотню золотых, за третий глаз мне сердце отдал совершенно ее, а это отдали за славу, то за власть, вот сердце труса. Со страху отдал ни за что. А это за девиц прекрасных стать. Вот интересно. А ты отдал за что? Дорогой Радж Асса. Слышишь, что-то голос? Прости. Ты можешь громче меня не слышать? Меня ты никогда не хочешь слышать. Ты кто? Я Бог. Что? Всепривлекающий, всемогущий Кришна. Но я в тебе не верю. Так может быть. Я очень зол. Я знаю, как меня ты ненавидишь. Ты мне не нужен, мне нечего тебя просить. Я сам пришел просить. Надеюсь, ты меня услышишь. А что, Бог? Какой сегодня славный день. Ты просишь у меня, как это мило, правда? Сердца ты собираешь у людей. И что с тобой? Прошу, не трогай сердце у Вашнава. О! Такого сердца нет в коллекции моей. И, видимо, и, видимо его не так просто сыскать. Чтобы я не перепутал, ты можешь это важно для меня подробнее писать. Вайшна, мой преданный, не скажет никогда, что он вайшна. Он имена мои повторяет неустанно. Святые писания всегда в его руках. И сладостями он угощает постоянно. Прекрасно. Вот теперь я просьбу выполнить смогу. И милость без причины не пройдет сплошным потоком. Отлично, Раджаса. Пожалуй, я пойду. Ты только помни у кого. Мощна у твоего не трогать. Я слово дал. Ты думаешь, чтобы держать? А мне как воробьи. Сказал и улетела. Мощна этого не нужно разыскать. Не минуты, не минуты, скорее Асу залево! Вайшнав, Вайшнав, скажите, где он ходит? Все обыскал, весь белый и черный свет. Вот добрый человек, вас что-то беспокоит? Послушайте, 
И да, вашного сердца нет у меня. И у меня в груди вашного сердца нет. Как постоянно повторяю мне Бога. Святые писания читаю. Постой, а ну-ка дай мне книгу эту. Так значит ты вашна? Он отрицает. Значит, да. Скажи свои желания, все исполню. Хочу, хочу тебе вот это принять. Кусочек сердца с верой и любовью. Ты просто так отдал? А что за ты хочешь взять? Серьезный вопрос. Забор с тобой. Мне ничего не надо. Хитрит, юлит. Желая цену до небес поднять. А может денег? Много денег? Нет. Подумай. Хотя. Деньги можно взять. Руки по рукам. Ступай и наслаждайся. Не обязательно увидимся с тобой. Лед тронулся. Ну надо же, еще никто не догадался с кусками сердца продавать. Этот парень непростой. Урачасу. А, это ты, Кришна? Ты держишь обещание свое. Держу, держу. Контроль тут здесь излишний. Я так держу, в руках трясется все. Спасибо. Не за что. До встречи. До свидания. Не верит в мою честность, а? Тоже хитрый бог. Вашнав придет, мне нужно угадать его желание. Я каждый шаг его предвижу наперед. сады, деревья, безумрудные бархатные листвы, хрустальные озера и лотос расцветают. Теперь этот дворец принадлежит тебе. Меня а мне позвольте пушный Кришна, не нужен мне уют особняка. Вот зануда. А глазки так и сверкают, так и сверкают. Вайшнав, подумай, что я с этим буду Жить, наслаждаться на тонный дворец? Используй смело, как душа твоя захочет. Ну, если как душа? Конечно, в этом весь секрет. Ну, вот теперь совсем другое дело. А тут тростник, камуш. Смотри, как в лоске. Вступай в свои покои. Хари Кришна. Дворец, он никогда не бывает лишним. До встречи, буду ждать. Господь, благослови. Ура, О, Бог. А сейчас ты за мной наблюдаешь? Я сердце каждого, так что пройди. Шпион бессовестный. Ты мне не доверяешь? О, нет. Вайшнав сказал, и я пришел тебя благословить. Загадывай желание, любое. Совсем любое? Да, любое. А можно про себя? Загадывай. Хочу из сердца получить такое. Всю целиком вашнавскую, чтобы сердце было у меня. Все так и будет. Я благословляю. 
Пусть сбудется желание твое. А скоро оно сбудется? Не знаю. Ты только обещание. Держи свое. Неразрешимая диалема. Вот ты раз. Здесь же обед, не сбудется желание. А если нет, то может быть мы не божий глаз, а мы вспомнится, ведь сколько раз я стараюсь. Эх, возьму и не держу, и обойдусь без Бога. И если мне не хватало, мне не хватало Богу угождать. К тому же, к тому же, чтобы получить сердце такое, в руках не обязательно его держать. Тихо, тихо. Сколько два жизни не знаю. Богатство есть. Дворец из Шребаган. Живет один. Совсем один. Его я понимаю. Ему необходимо чувственных страстей накал. Приветствую тебя, Ашна, Сарда Полющий. Бураджа Асура, прими же на мосте, от всей души, этот кусочек снят. О, самый лучший. Тайны воспевания дарю тебе. О, как сверкает свет, светит глаза, жар обжигает руку. Это просто чудо. Он чист. К нему касаться мне нельзя. Давай же поместим его на это блюдо. Как скажешь, что? Вайшна, подумай. Ведь теперь ты отдаешь мне сердце без остатка. Тебе не жаль? Ни капли. Поверь, дарить себя другим ведь это очень сладко. Но не думай, что сердце существует, стуча по ревам, где-то там внутри. Оно живет, волнуется люди, когда ему здесь отдает души. Теория хорошая. И за твою сердечность я щедро сам практически тебя вознагражу. Я сам за этот миг отдал бы вещи. Смотри, как у тебя я покажу. Сбой. Сто восемь луноликих танцовщиц Абсар. Они прекрасны и танцуют бесподобно. Эх, вот бы. Что нравится тебе? Прими же да. Ну а мы рады вам слушать. И что? Вот и превосходно. Теперь коррекция сердец полна. Эй, Кришна, Бог услышь меня. Теперь вошла сердце у меня. Я более велик, чем ты, Ириджа. Обманщик, Раджасу, ты мне обещал. О да, в руках моих решающая из всех сердец. Я за него вошла отдал деньги и дворец. А перед сотней обса вошла грустная. Смотри, три части на подносе золотом. Однако, в этой композиции чего-то не хватало. Скажи, чего? Достаточно пошевелить умом, и вот ответ. То, что все это объединяет. И все, что есть, тебе смиренно предлагаю. Ты стерн сердце моего Господь, изначальная причина всех моих деяний, источник вечных наслаждений, ты сама любовь, и древо исполнения желаний. Постой, а как же мой подаренный дворец? Он в нем живет? О нет, теперь там храм, 
А деньги? Деньги он забрал себе, ведь он же не глупец. Все деньги тратит на перы и поклонение божествам. А танцовщицы, что сводили всех с ума, на гаун чувств, не сдержанных страстей. Не беспокойся, они все счастливы, как никогда. Он взял их замуж? Нет, они танцуют для божеств теперь. Вашла, так значит, Кришна есть основа сердца твоего? Так почему же ты не, не смог мне дать его? Я нес, но видимо, скорее всего. Я понял, я не готов был принять. Прими сейчас. Каковат просад. Что это значит? Значит, не дать Бога. Как вкусно, слушай. А может и они хотят? Хотят, хотят. Просада не бывает много. Что это? Читай. Писание. Отброс сомнения, сражайся смело, у Арджуна, душа неразрушима, так, так, так. Так значит, я душа отличная от тела? Да, ты душа. А ты? И я. И он. А он, и он. А Кришна? Только высшая, я Бог. Согласен. А что такое бабки? Объясни мне одним словом. Любовь, ведь Бог так... Любовь. Так Бог так прекрасно прекрасен. Смотри его слова и имена. Закрой глаза и сердцем слушай. Хари Кришна, Хари Рама. А что они молчат? Все вместе будет лучше. Ой, что с собой? Не беспокойся, это бабки чистая любовь. Твое желание исполнилось, смотри. Теперь действительно вощного сердца у тебя. Но где оно, не вижу? Оно в твоей груди. Теперь и ты вощна. О нет, только Я негодяй, я понимаю, воплощение зла. Ты раздаешь просад, писание, повторяешь Харе Кришну. Вайшнап, что он вайшнап, не скажет. При этом горка И это здорово. Давайте вместе споем, чтобы было слышно.
Очень благотворит вас за этот спектакль, ему очень понравилось. Правда, перевода не понял. Я вроде как пыталась, но простыми словами песенку. Поэзия очень красивая. Пожалуйста, микрофон. Разберитесь на оборот.
потому что он пленяет ум самого Бога любви. Да, потому что моя ладка находится слева от него. А ночью он только мадам. Кришна держал фондовый хам на мизинце левой руки целых семь дней. Да, потому что моя ладка наделила его великим могуществом. А иначе как бы он это сделал? Мой Кришна – это жизнь всей вселенной, а моя ратка – это жизнь этой жизни. Голову моего Кришны украшает огни перу, потому что на нем написано имя моей ратки. В огни перо наклонено в его сторону, потому что оно хочет склониться к стопам моей ратки. Мой Кришна – это луна, а моя радка – это ловушка, пленившая эту луну. Сай, давай не будем попусто спорить, а лучше полетели, посмотрим, что же там делают радка с Кришной. Смотри, я вижу, как Кришна направляется к дому моей радки. Сейчас будем полететь. Yeah. <laughs> 
голубые, золотые лотосы – это украшение Бринда. А Бринда – это украшение золотых и голубых лотосов. Смотри, моя рад, мой Кришна, страстно желая встретиться с Раской, отправляется к его дому. О, я вижу, что хвалимое джатило. Думает Кришна, полетели, Божественный знак у нас. Мой человек просился, что это так неладно. Я слышала много разных кушек. Я такая-то особенная. Oh, <laughs> 
Тех самых сильных пастушков Фриндаунов. Арджун, Сувал. Но самое главное, я победила Шридаму. Нет никого сильнее меня. Бог лично, похоже, ты великий хвостун, а не борец. Не пытайся нас обмануть, мы же знаем, что Шридам победил тебя почти 10 раз. Нет, 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 никогда такого не было. Никто во всей вселенной не может тягаться со мной. Тогда мы, Гопи, бросаем тебе вызов. Если ты победишь хотя бы одну из нас, мы победим тебе. А если проиграешь, то тогда будет смеяться здесь своим знамом. И тогда тебе не придется хвастаться перед нами. Ну что ж, готовься к поединку. С кем? С тобой? Да. Я слышу тут какой-то звон. Это мои ножные колокольчики. Они говорят о скорой победе над тобой. Ну что, ты готов? Вы сейчас показали все, все то, что описывал Голубей по Браджу Мандали Сарикра, Матислава Сигры, Рады и Кришны. Первый раз это было в Бахулаване, там Бишу Кайсаны рассказывали, потом в Камьяване. Кокилаван, а потом Камьяван. Джавад. Это одни, это самые любимые места Шила Гурадева. И Гурадев всегда знает, и был на стороне Радарани. 
Сарашик Гасвами, и есть три, три вида гопи, татаста, сопавша и выпавша. Все наши Гасвами, Рагунар Дас Гасвами, Шилабайга Визнал, он всегда на стороне Радарани, не сопавша гопи. Вы так замечательно показали эти игры. You 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 blessing them. Он говорит, сказал мне, он сказал, что эти игры появятся в их сердцах. Я говорю, благословляю. Он говорит, груды вы благословляете. Завтра вечером уже будем праздновать день рождения Кришны на Бхагаватам. По случаю того, что завтра родится Кришна, вы должны в настроении в Раджавасе тоже прийти очень красивыми и всем весело отпраздновать это событие. А после завтра будем праздновать день рождения Радарани в Равале. Потом один день выделим на празднование Гавардана Нахут Махотцева. Гирирач благословил, сказал, что каждый, кто мне хотя бы зернышко предложит, уже никогда в своей жизни не будет ни в чем нуждаться. Постарайтесь каждый день праздновать праздники. Тут стараться не надо. И постарайтесь внимательно слушать Кришна Катху, оставшие эти дни. Махарадж, ему очень понравились ваши костюмы, он хочет запечатлеть на своем ноутбуке, чтобы потом всем вышло показать. Особенно попугаи там очень красивые были. Да, 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 да. Переденьте в попугаев. И садитесь все на одну сторону, все Махарадж просит, чтобы обязательно всю эту нашу программу в интернет положили со всеми спектаклями. Садитесь на ту сторону. Сейчас, сейчас, сейчас. 